大家好，我是阿光。鸡腿不要老是拿来红烧了。今天分享一道不一样的新吃法，这样做出来的鸡腿鲜香美味又营养。如果你也喜欢，我们一起来看一下是怎样做的吧。首先准备两个大鸡腿，放在碗中。加入一勺食盐和一勺普通面粉，接着往碗中加入少许的清水，我们用手揉搓一分钟左右。这一步的目的是把鸡皮上面的一层汗渍和绒毛，还有一些血水，全部处理干净。抓至有一些粘手的时候，我们再加入多一点的清水。把鸡腿表面的一些面粉全部清洗一下，像这样的新鲜鸡腿，我们是不用焯水的，因为焯过水之后的鸡腿营养很容易流失。我们像视频中这样，大约搓洗一到两分钟左右。洗完第一遍之后，我们再捞出来，放在干净的清水中，再次淘洗两到三遍。充分的把鸡腿表面的一些面粉全部淘洗干净，清洗成视频中这样就差不多啦。接着我们控干水分，放在案板上，准备一把刀，把鸡腿的正中间划上一刀，一直往下拉，中间的大骨头就露出来了。然后从大骨的两侧划上几刀，这里我们千万不能划到手。一定要小心一点，全部处理成视频中这样，然后把鸡腿转过来，用刀背敲两下，把骨头拿起来，然后把骨头上面的肉全部体下来，很轻松的就把骨头全部处理干净了。如果不会处理的，也可以让卖鸡肉的老板给你完成，全部处理成视频中这样。我们再把关节骨切掉，接着我们把鸡腿给下刀。这一步的目的是使鸡肉更加的好入味。把鸡腿打上一次发刀，我们切的时候千万不能切断，稍微的划上两刀就差不多了。全部处理成视频中这样。放在提前准备好的碗中，接下来我们再来腌制一下。往碗中加入小半勺的食盐和少许的胡椒粉，接着再加入少许的红烧酱油，加入小半勺的生抽，接着我们再加入小半勺的蚝油提鲜，然后我们再加入一勺料酒，接着往里面加入切好的葱和姜。用手抓拌均匀，使所有的调味料完全的融合在一起。大约抓拌一分钟左右，放在一旁腌制十分钟。接下来，我们再准备一些配菜：一小段大葱切成斜刀片，全部切好以后，放在准备好的碗中。接着再准备一块去皮的老姜，同样也切成薄片。切好以后，和大葱放在一起。下面我们来调个碗汁，空碗中加入一勺生抽，然后再加入少许的红烧酱油。接着，我们再往里面加入两大勺的料酒，然后再加入一勺鸡精，再加入少许的白糖。这里我们千万不要加食盐了。接下来加入小半碗的清水，使所有的调味料完全的融合在一起，用勺子充分的搅拌均匀。现在的鸡腿也腌制的差不多了，因为现在的气温比较高，腌制十分钟左右，鸡腿已经完全的入味了。我们把鸡腿全部拿出来，放在案板上。接着用干净的毛巾或者是厨房纸巾，把鸡腿表面的一些水分擦干一下，这样方便下一步的操作。把处理好的鸡腿放在准备好的碗中，接下来我们准备一口锅
，往锅里面加入食用油。油温烧热以后，我们再把腌制好的鸡腿放在锅中煎一煎。煎鸡腿的时候，我们的鸡皮朝下，像视频中这样，把鸡腿煎至金黄。这里我们煎的时候一定要用真小火，千万不能用大火。如果用大火的话，很容易烧焦。大约煎一分钟左右，我们就翻过来煎另外一面。我们要把两面都煎至金黄，这样做出来的鸡腿才会没有腥味。很多朋友喜欢用油炸的方式，如果是用油炸的方式，那样油太多，吃着也比较油腻。接着，我们再把切好的葱姜和料汁全部倒在锅中，靠上锅盖，用小火焖煮15分钟左右。因为今天的鸡腿已经去掉骨头了，比较容易熟。时间差不多了，我们打开锅盖看一下，哇，好香啊！整个厨房都是鸡腿的酱香味。用筷子能够轻松的插入。这名鸡腿已经完全的熟透了，接着把鸡腿全部夹出来，放在准备好的盘中。今天的鸡腿金黄金黄的，看着都非常的有食欲。我们把鸡腿完全凉透之后，我们再用刀切成小块。这里我们千万不能切太大，大约在一公分左右的小条就差不多了。这样老人和小孩食用。更加的方便，全部切成视频中这样的大小就可以了。亲爱的朋友们，视频拍摄无益，如果我的视频对您有一点点帮助，就麻烦点赞、收藏、留言并转发出去。我们把切好的鸡腿摆在准备好的盘中，一道美味又营养的酱汁鸡腿就这样做好了。是不是非常的简单？如果你也喜欢，就收藏起来试试吧。接着，我们把料汁全部淋在鸡腿上面，再加入少许的香菜点缀一下，这样做出来的鸡腿比油炸的更健康。家中来客，做上一道这样的酱汁鸡腿也非常的有面子，不仅可以下饭，而且可以下酒。每天用最简单的食材，分享实用的家常美食，供大家参考。希望大家能够喜欢。好了，今天的视频就分享到这里了，我们下个视频再见吧。